আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন তো সকালবেলা থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট রেডি করে নিচ্ছি আর সেই সাথে আপনাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার করছি তো আমি ব্রেড টোস্ট করে নিয়েছি আর সেই সাথে একটা ডিম পোচ কারণ সকালবেলা যদি ভারী নাস্তা করা হয় তাহলে বেশ অনেকক্ষণ আসলে ক্ষুধা লাগে না তো মাঝে মাঝে আমি ভারী নাস্তা করি অনেক সময় হালকা পাতলা খাই তো আজকে নাস্তা শেষ করলাম আর এখন আমি একটা রেসিপি শেয়ার করব এখানে হচ্ছে আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ আদা রসুন আর কাঁচা মরিচ কারণ আজকে আমি গ্রিল চিকেন বানাবো সেটার জন্য যা যা লাগবে সেগুলো এখন রেডি করে নিচ্ছি আর এই গ্রিল চিকেনটা আমার হাজব্যান্ডের ভীষণ পছন্দের সে কারণে আসলে অনেক সময় করা হয় আর এখানে আমি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম যেটা আমি ডিপ করে রেখেছিলাম ফ্রোজেন করে তো এটা দেওয়ার কারণে আসলে ফ্লেভারটা বেশ ভালো আসে আর কাঁচা মরিচ দেওয়ার কারণে আসলে একটু স্পাইসি হবে আর চিকেন গ্রিল আমার কাছে স্পাইসিটাই ভালো লাগে সেই কারণে তো আমি এখন এটা পেস্ট করে নিয়েছি এখন আমি সব মশলা দিব যা যা এর মধ্যে লাগবে আসলে চিকেন গ্রিল করার ক্ষেত্রে আপনার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী খুব অল্প মশলা দিয়ে এটা করতে পারেন খুব সহজেই করা যায় আর এটার জন্য আপনি চুলাতে করতে পারেন বা ওভেনে করতে পারেন এটা যার যার ইচ্ছা তো এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট অনুযায়ী আর আমি আজকে একটা চিকেন পুরোটাই গ্রিল করব সে কারণে যতটুকু লাগবে ততটুকু নিয়ে নিয়েছি অবশ্যই আপনি প্রত্যেকটা জিনিস আন্দাজ মতো নেবেন তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম টু টেবিল স্পুন পরিমাণ টক দই আর দিয়ে দিলাম লেবুর রস এতে করে টেস্টটা ভীষণ ভালো আসবে আর এখানে আমি তান্দুরি চিকেন মশলা দিয়ে দিলাম এটা আপনার স্কিপ করতে পারেন তো আমার কাছে টেস্টটা ভালো লাগে সে কারণে দিয়ে দিলাম তো এখন একে একে আমি অন্যান্য বাকি সব মশলা দিয়ে দিব শুধু হলুদ গুঁড়া বাদে বাকি রান্নায় আমরা যা যা ব্যবহার করি তাই দিব কিন্তু এখন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া কারণ গরম মশলা না দিলে আসলে এটার ফ্লেভার ভালো আসবে না আমি প্যাকেটেরটা ব্যবহার করেছি চাইলে আপনারা বাসায় যেটা বানানো হয় সেটা দিতে পারেন সেক্ষেত্রে ফ্লেভার আরও বেশি ভালো আসবে আসলে উইকেন্ডে বা যখন আমি কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না তখন একটু ভিন্ন রকমের রান্না ট্রাই করি কারণ আমার হাজব্যান্ড সে সাধারণত চিকেনটা এভাবে করলে পছন্দ করে তো অনেক সময় আসলে ফ্যামিলি মেম্বারদের পছন্দের গুরুত্ব দিতে হয় সে কারণে আসলে করা আর এটা খুব সহজে হয়ে যায় সে কারণে তেমন একটা ঝামেলা নেই তো আমি দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচের গুঁড়া কারণ হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়াটা না দিলে আসলে এটা টেস্টটা ভালো আসবে না আর আমি তো আগেই বলেছি যে আমি একটু স্পাইসি করে করব দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া আর হচ্ছে জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সয়া সস আর এখানে আমি টমেটো ক্যাচাপ ব্যবহার করেছি একটুখানি চাইলে আপনারা টমেটো সস দিতে পারেন সেক্ষেত্রেও চলবে আর এখন আমি খুব ভালোভাবে এটাকে ব্লেন্ড করে নিব আর চাইলে আপনারা মশলাগুলো পরেও মিক্স করতে পারেন জাস্ট অন্যান্য সব কিছু বেটে নিয়ে বা ব্লেন্ড করে নিয়ে কিন্তু আমি একবারে দিয়ে দিলাম এতে করে ইজি হবে তো আমি এটা খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব আসলে এখন আমাদের এখানে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে তাই আসলে মনটাও ভালো থাকে কারণ যেহেতু সামার চলে আসছে তো সব মিলিয়ে আসলে এখন আমাদের সময়টা ভালোই যাচ্ছে বলতে গেলে তো আমি এখানে একটা আস্ত চিকেন নিয়ে নিয়েছি এর ওপরে পুরো পেস্টটা দিয়ে দিলাম মশলার আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল সরিষার তেল দিলে আসলে গ্রিল চিকেন সব থেকে বেস্ট হয় খেতে তো আপনারা ট্রাই করবেন সরিষার তেলটা দেওয়ার আর যদি না থাকে তাহলে তো সয়াবিন তেল তেল দিয়ে দিবেন আর যারা দেশে থাকবেন তাদের তো কোনো সমস্যা নেই তারা তো সরিষার তেল ম্যানেজ করতে পারবেন আর আমি চিকেনটা ঠিক কীভাবে কেটে নিয়েছি আসলে এটা একটু শেয়ার করা হয়নি তো চিকেনের বুকের মাংসের দিকে আমি জাস্ট একটু ছুরি দিয়ে একটু কেটে নিয়েছি যাতে করে মশলাটা খুব ভালোভাবে ঢুকে কারণ আমি আজকে আস্ত চিকেনটা গ্রিল করব সে কারণে চাইলে আপনার এটাকে চারটা পিস করে তারপর করতে পারেন তো এখন আমি খুব ভালোভাবে মশলাগুলো দিয়ে একদম মাখিয়ে নিব কারণ এটাকে যত ভালোভাবে ম্যারিনেট করা হবে ততই খেতে ভালো হবে আসলে এ কারণে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে চিকেনটাকে মশলা দিয়ে মেখে নিচ্ছি যাতে করে মশলাটা এর ভেতরে ঢুকে আর অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন এটাকে অনেক বেশি সময় ধরে মেরিনেট করে রাখার কারণ যারা চান যে পরের দিন গেস্ট আসবে এ কারণে করবেন তারা আগের রাতে করে রাখতে পারে সেটাও ভালো হয় খেতে কিন্তু আমি হচ্ছে যেহেতু দুপুরে রান্নায় রাখব সে কারণে আমি সকালবেলা করে এটাকে ঢেকে রেখেছি তিন থেকে চার ঘন্টা মিনিমাম রাখবেন এর থেকে বেশিও রাখা যায় আর যদি আগের রাতে করে রাখেন তাহলে নর্মাল পোর্শনে রেখে দেবেন তো আমি এটাকে একটু ঢেকে রেখে দিলাম আর এখন আমি এখানে হচ্ছে আমি একটা নানের মতো করে একটা রুটি বানাবো যেটা গ্রিল চিকেনের সাথে খাবো তো সেই কারণে এখানে আমি তিন কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ ইস্ট আমি ড্রাই ইস্টটা
লবণটা তো টেস্ট অনুযায়ী কিন্তু তিন কাপ পরিমাণ ময়দায় এক টেবিল চামচ ইস্ট ব্যবহার করবেন হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে করে ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে ইস্টটা মেশে যদি না মেশে তাহলে কিন্তু রুটিটা ভালোভাবে ফুলবে না জায়গায় জায়গায় ফুলবে আবার জায়গায় জায়গায় ফুলবে না সেই কারণে তো এখন আমি ভালোভাবে মেখে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম হচ্ছে টক দই এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ টক দই পুরোটাই দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর টক দই যদি পানি থাকে তাও কোনো সমস্যা নেই কারণ রুটি রুটি বানানোর ক্ষেত্রেও তো পানি ব্যবহার করতেই হবে তো এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়ে এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে পানি মেশাবো যাতে করে খুব সফট একটা ডো হয় আর টক দই দেওয়ার কারণে আসলে পানি খুব বেশি লাগবে না সে কারণে অল্প অল্প করে মেশাবেন আর রুটিটা বানিয়ে নেবেন একসাথে অনেক পানি দিয়ে ফেললে আবার এটা অনেক বেশি নরম হয়ে যাবে তো এটাকে এটা আসলে একটু টাফ কাজ কারণ হাত দিয়ে মাখার সময় বারবার লেগে আসে কিন্তু তারপরও একটু ধৈর্য নিয়ে করলে এটা খুব ইজি তো হাত দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মেখে নিচ্ছি আর পানির পরিমাণটা ঠিক এক্স্যাক্ট বলতে পারছি না তবে এক কাপের কিছুটা কম লাগবে পানি এতটুকু বলে দিচ্ছি তো আপনারা এটা এমনভাবে বানাবেন যাতে রুটির ডোয়ের মতো হয় কিন্তু তার থেকে একটু স্টিকি হবে খুব বেশি শক্ত বা অনেক বেশি নরম হবে না তবে এটা মোটামুটি নরম একটা ডো হবে আর যেহেতু ইস্ট দেওয়া হয়েছে টক দই দেওয়া হয়েছে তো এটা মোটামুটি বেশ ভালো নরম একটা ডো হবে তবে অনেক বেশি ন্যাত ন্যাতে ডো হবে না তো এটা আমার মনে হলো আরেকটু পানি লাগবে সে কারণে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে মেখে নিলাম হাত দিয়ে আর এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মাখা শেষ আর এটাকে আমি ঢেকে চুলার পাশে রেখে দেব যাতে করে এটা গরমে খুব তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে এক ঘন্টা ঢেকে রেখে দিলেই হবে যেখানে আসলে গরম আপনি যেখানে থাকেন সেখানে যদি গরম হয় এক ঘন্টা এটা ফুলে ডাবল হয়ে যাবে তো এখন আমি হচ্ছে চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে একটা প্যানে অল্প একটু তেল দিয়ে এর মধ্যে চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি চিকেনটাকে একটুখানি কুক করে নিব আর ডোটা হচ্ছে চুলার পাশে রেখে দিয়েছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে কারণ আমাদের এখানে গরম থাকলেও এত বেশি গরম না সে কারণে টাইমটা একটু বেশি লাগবে তো আমি চিকেনটা একটু কুক করে নেওয়ার পরে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের উপর দিয়ে ওভেনে আমি বেক করতে দিয়ে দিয়েছি টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেক করব তো আমি আসলে টাইমটা কাউন্ট করিনি তবে মোটামুটি এক ঘন্টার কাছাকাছি লেগেছে আমি মাঝখানে একবার একটুখানি উল্টে দিয়েছিলাম চিকেনটাকে আর চাইলে এর মধ্যে আপনারা মশলাটা মেখে মেখে দিতে পারেন একটু পরপর ওভেনে আর আমি চিকেনটা ঢেকে দেইনি এতে করে পারফেক্ট একটা গ্রিল চিকেন হবে তো এখন হচ্ছে আমার ময়দাটাও ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছিল সেটা তো আপনারা দেখতেই পেলেন এখন এটাকে আমি বেলে নিচ্ছি আর একটু হাত দিয়ে মথে নিয়ে তারপরে ডো করে নিয়েছি গোল গোল করে আর অবশ্যই রুটি বানানোর সময় বাকি ডোগুলো ঢেকে রাখবেন আর এখন আমি রুটিটা বেলে নিচ্ছি তো রুটিটা একটু ময়দা দিয়ে বেলতে আসলে সুবিধা হয় কারণ রুটিটা যেহেতু খুবই সফট এ কারণে আসলে বেলাটা একটু টাফ হয়ে যায় কিন্তু মোটামুটি মোটা একটা রুটি বানাতে হবে এটা খুব বেশি পাতলা করার প্রয়োজন নেই কারণ এটা খুবই নরম আর একটু মোটা ধরনের রুটি হবে সেই কারণে আর এই রুটিটা বানানো খুবই ইজি জাস্ট প্যানে দিয়ে দিলেই হবে এখন তো আমি রুটিটা একটু বেলে নিচ্ছি আর দেখুন আমি কিন্তু যথেষ্ট মোটা একটা রুটি বানিয়েছি এখন এই রুটিটা বেলার সাথে সাথেই প্যানে দিয়ে দিতে হবে না হলে আপনি যদি রেখে দেন অন্য কোথাও তাহলে সেটা সেই পাত্রের সাথে আসলে লেগে যাবে সে কারণে একটা একটা করে বেলবেন আর একটা একটা করে প্যানে দিয়ে দিবেন তো আমি রুটিটা দিয়ে দিয়েছি একটা পাশ যখন বেশ কিছুটা কালার হয়ে এসেছে তখন আমি রুটিটা উল্টে দিয়েছি আর দুটো পাশ যখন কালার হয়ে এসেছে তখন আমি দুটো পাশেই বাটার ব্রাশ করে দেব এতে করে বাটারের খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর রুটিটা খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে আর এটার ভেতরের অংশটা খুব ভালোভাবে কুক হবে আর অবশ্যই পুরো সময়টাতে চুলার তাপমাত্রা কিন্তু খুব বেশি রাখা যাবে না মিডিয়াম লোয়েরও কম মানে লোতেই রাখতে হবে তাতে করে রুটিটা খুব ভালোভাবে কুক হবে তো এখন আমি দুপাশে এই বাটারটা ব্রাশ করে দিচ্ছি আর এই রুটিটা খেতে খুবই সফট হয় আর আর বানানোর পরও বেশ অনেকটা সময় আসলে সফট থাকে তো আমি বাটারটা ব্রাশ করে দিয়ে আর কিছুক্ষণ রেখে তারপরে এটাকে আমি তুলে নেব আসলে এই রুটিটা বানাতে একটু সময় নিয়ে বানাতে হয় সে কারণে আসলে না হলে আসলে রুটিটা ভালোভাবে সেদ্ধ হবে না তখন কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না তো আমাদের কাছে কিন্তু এই রুটিটা খেতে বেশ ভালো লেগেছে আপনার ট্রাই করতে পারেন ট্রাই করলে আই হোপ যে ভালো লাগবে আর যদি যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবে যদি বানান তাহলে অবশ্যই পারফেক্ট একটা রুটি পাবেন 
আর গ্রিল চিকেনের সাথে বা যে কোনো চিকেনের সাথে আপনি এই রুটিটা সার্ভ করতে পারেন আর এটা কিন্তু নানের চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ না কারণ নান বানানের থেকেও এটা আমার কাছে ইজি মনে হয়েছে তো এখন আমি গ্রিল চিকেনটা বের করে নিয়েছি দেখুন কি সুন্দর একটা কালার হয়েছে কেউ দেখে বুঝবে না যে বাকি কাজটা আমি ওভেনে করেছি তো এটা আসলে খেতে ভীষণ মজা হয়েছিল আর খুব স্পাইসি ছিল সে কারণে বেশি ভালো লেগেছে তো খাওয়া দাওয়া শেষ বিকেল বেলা আর উইকেন্ডে আমরা সব সময় বাইরে বের হই উইকেন্ড না বলতে গেলে সামারে প্রায় প্রত্যেক দিনই বাইরে যাওয়া হয় বাইরে বলতে আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করা হয় তেমন কিছু না কিন্তু এতদিন তো করোনার কারণে এতদিন তেমন একটা বের হওয়া হয়নি কিন্তু আজকে বেরিয়ে পড়লাম আর আজকে বেরিয়েছি হচ্ছে জঙ্গল ভ্রমণে জঙ্গল ভ্রমণ বলছি কারণ আমরা যেখানে এসেছি এটাকে বলা হয় হচ্ছে ন্যাচার পার্ক আসলে এটা সমতল ভূমি থেকে বেশ অনেকটা উপরে একটা পাহাড়ের ওপরে তেমনি জাস্ট এখানে সবাই হাঁটতে বের হয় তো আমরাও আসলাম কিন্তু আমরা আসার পর দেখি এখানে কোনো মানুষ নাই তো মোটামুটি বেশ ভালো লাগে আসলে প্রকৃতির মাঝে আসতে আর বেশ ফ্রেশ একটা ওয়েদার সে কারণে বেশ ভালো লাগছিল যেহেতু এখন গরম পড়ে যাচ্ছে কিন্তু বিকেলের দিকে এখানে আসলে ভালো লাগে কারণ বাতাস থাকে প্রচুর তা আমরা এখানে একটু ঘোরাঘুরি করেছি আর বেশ অনেক দিন পর মনে হয়েছে যে করোনা আস্তে আস্তে ছুটি নিচ্ছে বলতে গেলে কারণ এখানে ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা একটু পার্কেও গিয়েছি সেখানে অনেক মানুষ বলতে গেলে সবাই এখন নর্মাল লাইফ লিড করছে এখানে আগের থেকে হাজার গুণ বেশি ভালো সময় আশা করি যে সময়টা আসলে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হবে প্রত্যেকটা দেশে আমাদের বাংলাদেশের জন্য এখন খুবই খারাপ একটা সময় যাচ্ছে আই হোপ যে সেটাও কেটে যাবে আস্তে আস্তে যেমন এখানে আস্তে আস্তে সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে তো সবাই নর্মাল লাইফ লিড করছে এখন তো আজকের ব্লগটা আশা করি ভালো লেগেছে সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ